Alors, euh, bonjour tout le monde. La deuxième version de la vidéo en français, bien sûr. Donc, euh, aujourd'hui, on va parler, on va aborder le sujet de l'hypertension. Il y a des personnes qui prennent euh, régulièrement des, des, des molécules chimiques, des médicaments, pour réguler la pression artérielle, pour maintenir une pression artérielle euh, au niveau de l'intégrale, okay, des paramètres homéostasiques. Mais pourtant, euh, ils n'arrivent pas à stabiliser la pression artérielle et toujours ils, ont, ils souffrent d'hypertension. Ok Et bien sûr, l'hypertension à, à, à long terme, l'hypertension chronique, ça engendre des pathologies, des syndromes néfastes pour la santé, tels que les AVC. Ok Voilà. Donc, aujourd'hui, le sujet, c'est quoi Il y a un facteur qui va rendre l'hypertension un caractère persistant. Ça veut dire qu'on va avoir toujours, toujours l'hypertension. C'est une carence ou bien un manque de potassium. Le manque de potassium, automatiquement, c'est l'hypertension. Pourquoi Tout simplement, euh, au niveau du rein, il y a des, des, des canaux euh, qui font l'échange entre le potassium et le sodium. C'est vrai, dans le rein, il y a des canaux qui sont spécialisés pour le passage du sodium, mais également, il y a des, des pompes, souvent des pompes, qui font sortir, par exemple, le sodium et font entrer le potassium. Donc, ils travaillent avec ces deux facteurs, sodium, potassium. S'il n'y a pas assez de potassium, donc, le corps a du mal à, à éliminer le sodium. Ok donc, un manque de potassium, le corps, il n'arrivera pas à éliminer le sodium et toujours, on va voir la rétention du sodium. Ok? Donc, qui dit rétention du sodium? On va voir une, une, une hausse de la volémie, ça veut dire le volume sanguin. Je, je vais avoir plus d'eau au niveau du sang et automatiquement, si j'ai plus d'eau au niveau du sang, je vais avoir une augmentation de la pression artérielle. C'est normal. On va imaginer les vaisseaux, les artères, les veines, les capillaires comme un tuyau. Il y a l'eau qui passe. Si je vais augmenter le débit d'eau, c'est normal. La force qu'on va exercer sur la paroi, ok, c'est un épithélium vasculaire. La pression, on va avoir plus de pression. Il y a plus de tension. Et bien sûr, si la personne il a, des, il a un risque cardiovasculaire, cela peut engendrer des AVC ou bien des... Voilà. Donc, la volémie augmente, la pression artérielle augmente et la personne va continuer à prendre des médicaments, ce qui ne s'est pas bien. OK? Donc, la solution, elle est simple. On va prendre du potassium, les sources naturelles du potassium. Euh, je cite les dates. Les dates, c'est très riche en potassium. Par contre, on ne peut pas consommer une grande quantité de dates. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une hyperglycémie. Et surtout, si la personne va consommer les dates chaque jour. OK? Également, les bananes, c'est très riche en potassium. Or, on ne peut pas chaque jour manger euh, la moyenne. Il faut consommer en moyenne 10 bananes par jour. Les bananes, ça doit être... Euh, nature, ça veut dire ça ne doit pas être modifié génétiquement. Les bananes, ça ne doit, euh, doit pas être traité avec des, des, des pesticides tels que le glyphosate. Donc, c'est impossible. On ne peut pas consommer 10 bananes par jour. Donc, la solution est simple. On va aller dans une pharmacie. On va demander du potassium. On va prendre du potassium. Et on va remarquer que la pression artérielle va baisser. Et on va régulariser cette pression artérielle. Voilà donc, merci pour votre attention.